Hi friends, welcome to our channel, Home Recipe World. ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു മിച്ചൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് മിച്ചൻ്റെ റെസിപ്പിയിൽ എന്താ ഇത്ര പ്രത്യേകത എന്നല്ലേ ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു മിച്ചറാണ് ഇതൊരു സ്പൈസി മിച്ചറാക്കാം അല്ല നോർമൽ മിച്ചറായി തിന്നണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും തിന്നാം ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മിച്ചറാണ് വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മളിതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളു അപ്പോൾ ഈ മിച്ചൻ്റെ റെസിപ്പി നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരേലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതുപോലെ തന്നെ സൈഡിലുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോഴപ്പോഴും കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്നാൽ നമുക്ക് നോക്കിയാലോ ഞാനിവിടെ വലിയൊരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് തൊലിയെല്ലാം നല്ലതുപോലെ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കളർ മാറാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കാൽ കപ്പ് ചൗവരി ഒരു നുള്ള് കായപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് വെളുത്തുള്ളി മൂന്നെണ്ണം ചതച്ചത് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കുറച്ച് മുന്തിരിങ്ങ കുറച്ച് കപ്പലണ്ടി കുറച്ച് പൊരിക്കടല ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള സാധനങ്ങൾ ചേർക്കാം അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിങ്ങ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചേർക്കണമെന്നില്ല പക്ഷെ ചേർത്താൽ നല്ല രുചിയായിരിക്കും പിന്നെ ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ വേണമെങ്കിലും ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ബാക്കി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കിയാലോ ഇനി നമുക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒരു ഗ്രേറ്ററിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്കത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പം നമുക്കെല്ലാം ഒരേ വലിപ്പത്തിലും ഒരേ കനത്തിലും കിട്ടും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരേ പാകത്തിന് തന്നെ അതിനെ നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാൻ സഹായിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ അരിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് തന്നെ അരിഞ്ഞിടാൻ ശ്രമിക്കുക ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വെറുതെ അരിഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കളർ മാറിപ്പോകും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കഴുകിയെടുക്കണം അതായത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു കളർ വ്യത്യാസം അത് മാറുന്നത് വരെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് രണ്ട് മൂന്ന് വെള്ളത്തിലായിട്ട് കഴുകി കഴുകി എടുക്കുക നമ്മൾ ആദ്യം കഴുകുന്ന വെള്ളത്തിന് ചെറിയൊരു മങ്ങിയ കളറായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ കളർ മാറി നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കഴുകിയ വെള്ളം നല്ലതുപോലെ തെളിയുന്നത് വരെ ഇത് നമ്മൾ കഴുകിയെടുക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ കിഴങ്ങെല്ലാം നല്ലതുപോലെ കഴുകി വെള്ളം തെളിയുന്നത് വരെ കഴുകിയെല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിന് ശേഷം ഈ കിഴങ്ങിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളെ നമുക്കൊന്ന് ഉണക്കി ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ടൗവലിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് കിഴങ്ങിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളെ എല്ലാം നിരത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അങ്ങനല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കിച്ചൺ ടൗവൽ ഉപയോഗിച്ചായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഉണക്കിയെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫാനിൻ്റെ അടിയിൽ ഡയറക്റ്റ് കുറച്ച് നേരം വെച്ചിരുന്നാലും ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഉണങ്ങി കിട്ടും ഉണങ്ങാത്ത നമ്മൾ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് എണ്ണയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ എണ്ണ പൊട്ടി തെറിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ അടുപ്പേ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കാം അതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ വേണമെങ്കിലും ഇത് വറുത്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ എണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉണക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കിഴങ്ങിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇത് നല്ലതുപോലെ ചെറിയൊരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ കളർ ആകുന്നത് വരെ നമുക്കിതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ എണ്ണ നല്ലതുപോലെ ബബിള് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് വെന്തെന്ന് അറിയുന്നത് ഈ എണ്ണ ഒന്ന് ആ ബബിൾ എല്ലാം ഒന്ന് മാറി ഒന്ന് സെറ്റിലാവും ആ സമയത്ത് ഇത് നല്ലതുപോലെ വറുത്ത് വന്ന് കാണും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങിനെ ഈ എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം Thank you. 
കിഴങ്ങെല്ലാം ഈ ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ ഞാൻ ഇതേപോലെ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചൗവരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ് മിച്ചറാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ബൂന്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഷ്ടപ്പെടേണ്ട അതിന് പകരം ഇതുപോലെ ചൗവരി ചേർത്താൽ മതി അപ്പം മിച്ചറിൻ്റെ അകത്ത് നല്ല വെള്ള കളറിൽ പൊരി കണക്ക് കിടക്കുകയും ചെയ്യും വളരെയധികം ക്രിസ്പി ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ചൗവരി നമുക്ക് മിച്ചറിൽ കടിക്കാൻ കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ചൗവരി നമുക്ക് എല്ലാം ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പൊങ്ങി വരുന്നത് വരെ എണ്ണയ്ക്കകത്തിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന അണ്ടിപ്പരിപ്പം മുന്തിരിങ്ങ പൊരിക്കടല ഇതെല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ വറുത്ത് കോരുക ഞാനിവിടെ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച് ചേർക്കുന്നത് നമ്മുടെ സാധാ ഒരു മിച്ചറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്കിപ്പം വെളുത്തുള്ളി ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്റ്റെപ്പ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നല്ലതുപോലെ നമുക്ക് വറുത്ത് കോരി എടുക്കാം എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പൊരിച്ച് മിച്ചറിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫൈനലായിട്ട് നമുക്കതിലേക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കുറച്ച് കായപ്പൊടി കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഈ കായവും മുളക് പൊടിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഇതിപ്പം നമ്മുടെ സാധാ ഒരു നോർമൽ മിച്ചറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ കായവും മുളക് പൊടിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കിതൊന്നും താല്പര്യം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്ന സ്റ്റെപ്സ് ആണ് അതിനുശേഷം ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ഫൈവ് മിനിറ്റ് മിച്ചർ ഈസി ടേസ്റ്റി സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള മിച്ചർ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഇത് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം തീർച്ചയായും ായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകും എസ്പെഷ്യലി കുട്ടികൾക്ക് ഇത് വളരെയധികം ഇഷ്ടമാകും അവർക്ക് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് തിന്നുന്ന അതേ ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു മിച്ചറിനകത്ത് ഈ ഒരു കിഴങ്ങ് കടിക്കാൻ കിട്ടുമ്പോഴും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതുപോലെ തന്നെ സൈഡിലുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി നിങ്ങൾ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദ വീ